Hi guys! My name is Rush and today ay magbibigay tayo ng tips on how to set your goals properly. Kung nakaraan ay nagbigay ako ng tips on how to start blogging. Ngayon naman ay bibigyan ko kayo ng tip kung paano nga ba mag-set ng goals. I hope makatulong ako sa inyo. Panoorin ang video nito sa mga nakasubscribe na sa channel ko. Maraming salamat at sa mga hindi pa, please subscribe na at ihit ang bell para updated ka. Let's begin! Guys, tip number one, set your goals. set your goals, uh, alamin kung ano nga ba ang uh, vision mo, mission mo, or objectives mo sa buhay. Visions mean kung ano nga ba yung nakikita mo 5 years uh, from now, ano ka nga ba, or ano ang magiging future mo. Mission, ano ba ang balak mong gawin sa buhay. Dapat meron ka niyan, mga katid. Yung meron ka nina nais matupad. Kung baga, uh, yung mga target na magawa, ano na ba ako 5 uh, years from now? 5 years from now! Mga PG, vision, vision na 2020, a mission na 100% accuracy, matutupad, objective, objective wise up, attainable. If you want to set your goals, you need to know your path. Alam mo dapat yung daan mo, alam mo dapat kung saan ka papunta, alam mo dapat kung ano ang mararating mo. Parang, Confidence lang. Yan, mga katiji, no? Dapat meron kang confidence on how to set your goals. Yan yung ilulok forward mo para makamit mo ang pangarap mo. Dalawa lang naman yan. Parang basketball. Ma-shoot or hindi ma-shoot. Or mag-fail or you succeed. Alright! May ikasabihan nga tayo. If you want to succeed, know your goals. Yan, mga Tapos na tayo sa tip number one. Tip number two is to set your smart goals. No. Ano nga ba yung smart goals? Yan, mga TG, no? Napakahalagang alamin kung ano nga ba ang smart goals. Smart goals! So, ano nga ba yung smart goals? Dapat specific, measurable, attainable, Relevant with time bound. Ayan. Hey guys, dapat sinasabi dito na dapat specific goals. Say, for example, sinabi mo, gusto kong yumaman. X. Dapat, ang sabihin mo, gusto kong magkaroon ng isang milyon. O gusto kong dalawang milyon. At least may numbers tayo pinag-usap. Then, kung ah, nag-exercise ka, gusto kong pumayat. Napakahirap to pa rin na gusto mong pumayat. But then, kung ang target mo ay gusto kong magbawas ng 10 pounds, at least, kahit pa paano, may target ka. Numbers ang pag-uusapan natin. Letter M, measurable. Dapat nasusukat, mga kati. Dapat, meron kang 10% progress, 20% progress, 30%, until na magawa mo yung 100%. For example, gusto mong magkaroon ng isang milyon sa isang taon, in a half year ay nakaroon ipong ka ng 500,000 pesos. At least, nasukat mo. In one year, 50% na pala yung status mo. Make it measurable. Yan, susukat pala, no? Kasi dapat uh, attainable ang goals na iset mo. Dapat kaya mong abutin. Tignan mo rin kung ano ang status mo ngayon sa buhay. Dapat naka-base ka rin kung ano yung kakayanan mo. For example, gusto mo pala magkaroon ng 100,000 in a year. But then, ang sahod mo pala is 5,000 a month. For me, it's impossible na magawa mo yung 100,000 pesos na tinatarget mo. Make it uh, kung 5,000 a month yung sahod mo. Make it for 12 months, 5,000 times 12. Tsss. 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 Magkato tayo. Yun. 60,000 pala dapat mga katiji. No? So, kung tagal-tagal ko palang mag-sol mga katiji. Pinagpawisan tayo ng labot. Dapat ang sineset natin goals is relevant. Kung ano nga ba yung uh, plinano natin sa simula pa lang. Kung ano yung goals natin, no? dapat relevant. Means connected sa isa't isa. For example, gusto mo palang maging chef. Pero, eh, nag-enroll ka ng engineering. So, 
hindi mo matutupad yung goals mo kasi hindi naman siya connected dun sa pinapangarap mo. Make it relevant. Dapat ganyan. Hindi ganito. Lastly, dapat uh, may time bound, no, mga ka-TG. Time bounds means may timeline. For example, gusto mong uh, maging engineer. So, dapat nag-enroll ka. Dapat uh, iset mo na after 5 years, dapat engineer na ako. Dapat every year may na-accomplish ka. First year, second year, third year, fourth year, hanggang fifth year, hanggang maging engineer ka na kasi. May time bound ka. 5 years. May time bound ka. Five years. Kung mag-extend man ng isang taon, at least, medyo malapit sa katotohanan na na-reach mo yung uh, target mong five years plus one nga lang, no, ka-PG. Hit number three is stick to plan. Ayan. Kung ano yung plinano mo nung una, di ba, nagkaroon uh, ka ng vision, mission, objectives, smart goals, I think mag-focus ka kung uh, ano nga ba yung plinano mo. Kumuha ka ng plan A, plan B, plan C, hanggang Z. Ilan pang ang alphabet sa alpapeto <laughs> tip number 4 ayan isama natin si Lord sa panalangin isama natin si Lord sa ating mga goals sa buhay kasi si Lord lang ang mag-guide sa atin uh, para makarating ng matiwasay sa ating papupuntahan God bless everyone muli my name is Rush ng Tapang Gala Maraming salamat po sa mga nakasubscribe na at sa mga hindi pa at bago lang sa channel ko, please subscribe na at i-hit ang bell para updated ka. Once na nag-upload ako ng video, notified ka. Muli, ako si Rush Tapang. See you on my next vlog.